preferisco avere fortuna che talento percepire il senso della vita la gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita terrorizza pensare che sia così fuori controllo a volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro con un po' di fortuna va oltre allora si vince oppure no allora si perde Sì, questo è un video sui pensieri, eh, scusate se è diverso, ma eh, sto utilizzando un altro strumento perché il cellulare è un po' pieno con la memoria, devo vedere di risolvere questo problema, quindi oggi ho fatto un po' col cellulare e un po' con un tablet. Eh, sì, per quanto riguarda i pensieri di oggi, innanzitutto, mi preme dire che, eh, insomma, diciamo, appunto, cioè si percepisce, penso, perché ho questa voce un po' più triste, tra virgolette, ma ho un po' di febbre, eh, credo che forse sono positivo al covid anche se domani farò il tampone per verificare dovrebbe essere anche una febbre mia ma comunque sono venute persone a trovare in questi giorni mio fratello quindi è più plausibile che abbia preso il covid sia positivo al covid ma vedremo domani vabbè per me non è un problema più di tanto perché sono sempre in casa cioè, quindi da questo punto di vista non è un problema poi secondo pensiero eh, se avete visto forse un breve all'inizio del video si tratta di eh, un pezzo mantitre teme da non ho sonno, di cui già accennato ieri, ehm, sì, questo grande film, secondo me l'ultimo grande film di Dario Argento, del 2001, di 21 anni fa, che usciva praticamente il 5 gennaio qui in Italia, quindi in suo onore ho preparato, diciamo, 3-4 pezzi, eh, questo è il primo, chiaramente è bellissimo, uno dei migliori lavori dei Goblin, secondo me, ma ah, musicisti straordinari, poi, veramente... Eh, quando fanno, insomma, quando ci sono quei bassi, ma non sono, uh, le tastiere, anche Claudio Simonezzo, ma tutta la band, Agostino Marangolo, Massimo Morante, Fabio Pignatelli, sono straordinari, quindi, insomma, metto sempre il link del video, il video completo in descrizione. Poi pensavo ad un altro film uscito che è Match Point, in, in, in Inghilterra, diciamo, il 6 gennaio, ieri, uh, del 2005, se vedete altri brevi, sono due pezzi che ho dal film, ma ne parlo meglio in descrizione. Sì, diciamo, si tratta di uh, il pezzo d'apertura del film, di chiusura. Si, si sente anche in altri momenti che è una furtiva lacrima. All'Isir d'Amore di Donizetti e poi uh, mi pare di dire ancora di Bizet dai pescatori di perle. Soprattutto quest'ultimo, uh, uno dei pezzi della mia anima. Infatti forse se vedete tutta l'interpretazione si sente. Si avverte questo e poi eh, ultimo pensiero eh, la serie musicale mia e sua 